Was-was top story hari ini dibuka dengan kabar mengejutkan dari pasangan Ongki Alexander dan Paul Agustina. Lama tak terdengar kabarnya, pasangan yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai satu orang anak ini rupanya sudah resmi bercerai. Kabar ini dibenarkan oleh Rusdi Taher, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perceraian keduanya pun telah diputus pada tanggal 26 Oktober lalu dengan hak asuh jatuh kepada Paula Agustina. Atas nama Alexander, Alexandra, ya, Alexandra eh, dengan Paula Agustin, ya, itu betul, betul ada terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan itu sudah diputus ya tanggal 26 Oktober tahun 2016 ya. Itu tidak dihadiri oleh istrinya sehingga eh, perkara diputus dengan first take ya. Anaknya diserahkan kepada istrinya ya Pak Asunya. Kemudian eh, Pak, eh, Pak Yongkinya ini bersedia memberikan nafkah idah kepada eh, istrinya. Ya, selama menjalani masa Ida, masa Ida itu kan tiga bulan. Berbeda dengan kabar tak sedap dari perpisahan Ongki Alexander dan Paula Agustina, inilah potret keharmonisan keluarga Anang Ashanti dengan Kris Dayanti. Pasca Ashanti melahirkan bayi Arsya, Kris Dayanti pun menyempatkan waktu membesuk dan menggendong anak kedua Anang dan Ashanti yang berjenis kelamin laki-laki tersebut. Saya digendong siapa? Tahu digendong yang cantik dia. Digendong tak saya. Udah, udah, udah nengok. Uh, ya, cakep, 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 luar biasa anaknya. Makanya saya bilang hebat, nanti uh, bisa melahirkan uh, anak dengan sehat, cakep. Terus saya bilang nggak usah khawatir tentang tubuh, karena kalau melahirkan anak laki pasti paling cepat kurusnya. Punya adik baru lagi, karena udah sepasang kan aku sama Jiel, terus sekarang udah ada Arsyi, udah ada Arsyi, jadi uh, lebih rame di rumah, lebih seneng sih gitu. Uh, Arsy itu kelihatan banget dia sayang banget ya sama adiknya. Jadi benar-benar kalau si Arsy kayak di rumah sakit kan uh, dia harus bawa, bawa lagi ke ruang bayi segala macam. Arsy itu nggak boleh dia nangis. Benar-benar dia nggak mau jauh kok. Kalau misalnya Arsy dipegang sama orang lain, entah mau digendong atau apa, dia pasti marah kayak. No, no nggak boleh. Aku juga gitu kalau aku lagi dekat-dekat Arsy. No kakak, no nggak boleh. Dia mungkin cemburu kali gitu ya. Tak hanya turut berbahagia dengan kelahiran baby Arsya, Chris Dayanti juga terus memantau dan mengingatkan Aurel yang kini memilih fokus berkarir sebagai DJ. Acara gede, spesial gitu benar-benar di sini. Kalau nge-DJ tuh emang ada desainer ya sendiri, jadi emang udah dikonsepin. Cuman aku cuma udah gak tahu aku maunya gini-gini-gini gitu, terus udah dibuatin gitu. Saya sempat lihat dia uh, di TV, terus... Uh, dia waktu show juga izin saya, minta doa saya. Saya pikir dia anak yang sangat baik, sopan, dan cerdas. Silakan kalau Aurel ingin ber, uh, ekspansi dengan kemampuannya dia, tapi harus maksimal. Besar sebagai yatim piatu harus dilakoni Nikita Willy, tapi bukan dalam kehidupan asli. Kisah ini hadir dalam sinetron terbaru yang ia bintangi, Naila. Kebaikan Naila serta indahnya asmara yang ia bina bersama Odi yang diperankan Zaki Zimah membuat Siska, anak kandung pemilik panti tempat Naila bernaung, jadi tersulut rasa dengki. Lalu seperti apa Nikita Willy mendalami karakternya sebagai anak yatim piatu yang justru dibenci karena rasa dengki anak pemilik yayasan? Seperti apa kesibukan Nikita bersama kawan-kawan saat menjalani syuting Naila. Di sini aku jelas menjadi Naila dan karakter aku di sini adalah perempuan tomboy. Perempuan yang selalu apa ya bahagia, selalu bisa 
membuat orang-orang di sekitarnya ketawa tapi sebenarnya deep down dia juga apa ya perempuan biasa gitu loh di peran ini aku harus bisa berakting sedih tapi ketawa marah tapi santai gitu jadi kalau lagi depan orang-orang aku tuh orang yang kayak cheerful aku selalu bisa apa ya menyembunyikan perasaan aku sebenarnya gitu tapi kalau aku sendiri ya aku nangis gitu. Cuma kamu, tapi kamu acuh